హలో బాయ్స్ వెల్కమ్ టు ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈస్ మురళీధర్ జాడి సో యాక్చువల్లీ మనం ఎన్ఆర్ఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ సిరీస్లో ఉన్నాం ఇస్రోకి సంబంధించిన ఎన్ఆర్ఎస్సి టెక్నీషియన్ బి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ డీటెయిల్ సొల్యూషన్ మనం అందిస్తున్నాం అండ్ ట్రేడ్ వచ్చి ఎలక్ట్రీషియన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఇండక్షన్ మిషన్స్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద స్లిప్ ఇన్ ఎ సిక్స్ పోల్ స్లిప్ గురించి అడిగాడు చూడండి స్లిప్ ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్ నుండి మనం కలెక్ట్ చేయాల్సిన విషయం ఏంది వాట్ ఈస్ ద స్లిప్ ఇన్ ఎ సిక్స్ పోల్ సిక్స్ పోల్ అంట అండ్ ఫిఫ్టీ హెడ్స్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఇండక్షన్ మోటార్ రొటేటింగ్ ఇట్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎం సో గుర్తుపెట్టుకోండి అడిగింది స్లిప్ స్లిప్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్లిప్ సూత్రం ఏమిచ్చాడు స్లిప్ సూత్రం స్లిప్ ఫార్ములా ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ మైనస్ ఎన్ఆర్ బై ఎన్ఎస్ దీని మీనింగ్ ఏందో చెప్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి పర్సంటేజ్ స్లిప్ పర్సంటేజ్ స్లిప్ అడిగినప్పుడు వచ్చిన స్లిప్ వాల్యూని వచ్చిన స్లిప్ వాల్యూని మనం హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్లిప్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇండక్షన్ మెషిన్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా న్యూమరికల్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు సింక్రోన స్పీడ్ అని మెన్షన్ చేయనంత వరకు దాట్ విల్ బీ టేకెన్ యాజ్ అంటే ఆ స్పీడ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ ఎన్ఆర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో రోటార్ యొక్క స్పీడ్ లెక్క ట్రీట్ చేయాలి సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక మోటార్ ఉందంట ఇదేంటిది ఇండక్షన్ మోటార్ ఇదొక మోటార్ మోటార్ ఉందంట ఆ మోటార్ యొక్క పోల్స్ సిక్స్ పోల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫిఫ్టీ హెడ్స్ అలాంటి మోటార్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఆర్పిఎంతో తిరిగితే దెన్ వాట్ విల్ బీ ద స్లిప్ వాల్యూ అని అంటుండే ఇది క్వశ్చన్ అండి సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేయాలి డైరెక్ట్ ఏ విధంగా చేయాలి ఇచ్చిన డేటాని ఏ విధంగా చేయాలి సో స్లిప్లో మనకు ఇచ్చిన వాల్యూ ఇది మరి ఎన్ఎస్ తెలియదు కదా ఎన్ఎస్ కనుక్కుంటే మనకు స్లిప్ వాల్యూ వచ్చినట్టే కదా సో ఎన్ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి ఎఫ్ అంటే సప్లై ఫ్రీక్వెన్సీ పి అంటే నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ మరి ఎఫ్ ఇచ్చాడు పోల్స్ ఇచ్చాడు సో ఎన్ఎస్ కెన్ బీ రిటర్న్ యాజ్ వన్ ట్వంటీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఫిఫ్టీ నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎంత సిక్స్ పోల్స్ సిక్స్ టూజా అంటే ఆరు ఇట్ల పన్నెండు రెండు ఐదు పది అంటే రెండు ఐదుల పది అంటే వెయ్యి వెయ్యి ఆర్పిఎం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి స్లిప్ వాల్యూ స్లిప్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎస్ విలువ ఎంత వచ్చింది థౌజండ్ ఆర్పిఎం ఎన్ఆర్ విలువ ఎంత వచ్చింది ఎన్ఆర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు నైన్ ఫిఫ్టీ బై ఎన్ఎస్ ఎన్ఎస్ విలువ ఎంత థౌజండ్ అయితే దీని విలువ ఎంత హండ్ థౌజండ్ మైనస్ నైన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బై థౌజండ్ కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నన్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి నేను హండ్రెడ్తో మల్టిప్లై ఇస్తాను జీరో 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 త్రీ జీరోస్ జీరో 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 అంటే ఫైనల్గా నీకు స్లిప్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో వాట్ ఈస్ ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయాలి అయితే మీకు ఇక్కడ అడిషనల్గా నేను ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇండక్షన్ మోటర్ ఎప్పుడైనా గమనించండి దాని యొక్క రోటార్ యొక్క స్పీడ్ లెస్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ అంటే ఎప్పుడైనా రోటార్ రొటేట్స్ లెస్ దాన్ సింక్రోన స్పీడ్ సో ఇండక్షన్ జనరేటర్ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తున్నాం రోటార్ యొక్క స్పీడ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ సింక్రోన స్పీడ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ నేను అడిగింది ఏంటిది ఇండక్షన్ మోటార్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండక్షన్ మోటార్ సో నీకు ఇచ్చిన రోటార్ స్పీడ్ ఎంత నైన్ ఫిఫ్టీ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ ఫిఫ్టీ కంటే సింక్రోన అంటే సింక్రోన స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం దట్స్ ఇట్ నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అప్రాక్సిమేట్గా మనం రౌండ్ ఫిగర్ చేసి తీసుకుంటున్నాం సో ఇచ్చిన సింక్రోన స్పీడ్ మస్ట్ బీ గ్రేటర్ దెన్ గివెన్ రోటార్ స్పీడ్ ఎందుకు ఇండక్షన్ మోటార్ కాబట్టి సో థౌజండ్ మైనస్ నైన్ ఫిఫ్టీ వేస్తే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బై థౌజండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేస్తే నాకు ఫైవ్ 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 పర్సెంటే వస్తాయి నువ్వు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ బీ గుడ్ ఎట్ ద సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ పట్ల నువ్వు గుడ్ ఉంటే నువ్వు నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా అక్యురేట్గా చేయొచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి టైప్ ఆఫ్ మోటార్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్ యూజ్డ్ ఇన్ కిచెన్ అప్లి అప్లయన్సెస్ అంటే కిచెన్ అప్లికేషన్స్లో కిచెన్ అప్లయన్సెస్లో అంటే వంటగదిలో వాడే మోటార్ ఏది సో యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ అడిగింది డిఫరెంట్గా కానీ మీ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస
సో మిక్సీస్ అని కూడా అంటాం మరి ఫుడ్ మిక్సర్స్ అండ్ మిక్సీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి వంట గదిలో ఉంటాయి అంటే వంట గదిలో ఏది వాడాలి కిచెన్ అప్లయన్సెస్లో ఏది వాడాలి యూనివర్సల్ మోటార్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్ అనేది స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇండక్షన్ మోటార్స్ అండ్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్స్ అన్నీ కలిపి ఒక ఇండక్షన్ మోటార్ మెషిన్ లెక్కలు ట్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ ఆ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి కాబట్టి మనం స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మోటార్స్ కూడా ఇండక్షన్ మోటార్ కింద ఇచ్చాము లుకెడ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఇన్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అసలు ఇదేంటిది స్టార్ డెల్టా అనే స్టార్టర్లో స్టార్ డెల్టా అనే స్టార్టర్లో స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఏంది స్టార్టర్ అంటే ఏంటిది స్టార్ట్ చేయడానికి కాదు స్టార్టర్ ఈజ్ యూజ్ టు లిమిట్ ఆర్ మినిమైజ్ ఆర్ కంట్రోల్ ద స్టార్టింగ్ కరెంట్ టు లిమిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టార్టర్ మీనింగ్ ఏంది అని అడుగుతాడు టు లిమిట్ ఆర్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఆర్ మినిమైజ్ మినిమైజింగ్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ అంటే స్టార్టింగ్ కరెంట్ని అంటే మోటార్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ కరెంట్ని మినిమ్ నియంత్రించడానికి సింపుల్గా మనం ఏమంటున్నాం నియంత్రించడం సో ఎందుకు నియంత్రించాలి ఎందుకు నియంత్రించాలి చెప్పండి ఎందుకు నియంత్రించాలి అని అంటే మనకి ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ టైంలో కరెంట్ని మనం నియంత్రించినట్లయితే వైండింగ్ ద్వారా ఎక్కువ కరెంట్ని అలో చేయదు సో ఆ విధంగా ఒకవేళ ఎక్కువ కరెంటు ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది వైండింగ్ అనేది హీట్ ఎక్కుతుంది సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకోసం మనం స్టార్టింగ్ టైంలో ఇట్ డ్రాస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ మోటార్ సో దాన్ని మనం నియంత్రించాలి సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టార్టర్ టు లిమిట్ ఆర్ కంట్రోల్ ఆర్ మినిమైజ్ ద స్టార్టింగ్ కరెంట్ సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ స్టార్టర్ సో క్వశ్చన్ మీనింగ్ బాగా అర్థం కాలే సో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్టర్స్ ఉన్నాయి డివోఎల్ కావచ్చు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్ కావచ్చు వేరియబుల్ రెసిస్టర్ స్టార్టర్ కావచ్చు ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావచ్చు స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ కావచ్చు సో మనకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ నుండి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్ సొల్యూషన్ అండ్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది మనం కోర్సులో ఇచ్చాము బట్ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం అందిస్తున్నాం ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్ డెల్టా అనేది ఒక స్టార్టర్ ఇందులో స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఏంటిది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది స్టార్ డెల్టా స్విచ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఏంటి స్టార్ డెల్టా స్విచ్ సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇందులో వచ్చిన కరెంట్ ఐ స్టార్టింగ్ స్టార్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాండి ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అని అడగండి మనం కోర్సులో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసినాం ఇక్కడ అంత స్పేస్ లేదు అండ్ టైం కూడా సరిపోదు సో మనం ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్లో ఉన్నాం కాబట్టి దీని రేషియో ఏమవుతుందంటే వన్ బై త్రీ అండ్ డ్యూరింగ్ స్టార్టింగ్ కండిషన్ స్టార్టర్ వైండింగ్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ స్టార్ కనెక్షన్ అదేవిధంగా రన్నింగ్ కండిషన్లో స్టార్టర్ వైండింగ్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ డెల్టా కనెక్షన్ సో దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ స్టార్ అంటే స్టార్ కనెక్షన్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది కాబట్టి వన్ బై త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ కరెంట్ ఆఫ్ డెల్టా సో ఆన్సర్ ఏంది డెల్టాతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వన్ బై త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది వన్ బై త్రీ టైమ్స్ అంటే రెడ్యూస్డ్ బై త్రీ టైమ్స్ చూడండి త్రీ త్రీ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇంక్రీజ్డ్ బై కాదండి సో రెడ్యూస్డ్ బై త్రీ టైమ్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నా లుక్ ఎట్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఎ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ ఏంటంటే సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ స్ప్లిట్ ఫేస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై కనెక్టింగ్ ఎ కెపాసిటర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఫేస్ యాక్చువల్గా సింగిల్ మోటార్ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్లో మనకు యాక్చువల్గా ఏంటి అని అంటే సింగిల్ ఫేస్ని ఏ విధంగా టూ ఫేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం ఏంటంటే స్ప్లిట్ ఫేస్ ఏ విధంగా నువ్వు స్ప్లిట్ చేస్తున్నావు సో సింగిల్ ఫేజ్ నుంచి టూ ఫేజ్ కన్వర్ట్ చేసి అగైన్ వీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు సింగిల్ ఫేజ్ సో ఇది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది మనం డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇది క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిలయంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ నౌసి చూడండి ఇక్కడ మనకు సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్ అండి దీనికి సంబంధించిన దీన్ని మనం మెయిన్ వైండింగ్ అంటాం లేదంటే దీన్ని రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటాం ఎందుకు మెయిన్ వైండింగ్ అంటాం ఎందుకు రన్నింగ్ వైండ్ అంటే రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటాం అనేది చూద్దాం చూడండి ఇది యాక్సిలరీ వైండింగ్ చూడండి ఇది యాక్సిలరీ వైండింగ్ ఇది ఒక సెంట్రల్ ఫ్యూగల్ స్విచ్ నేను ఏం చేస్తున్నా కెపాసి
రన్నింగ్ వైండింగ్ సో దీన్ని ఏమంటున్నామనంటే స్టార్టింగ్ వైండింగ్ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఆర్ యాక్సలరీ వైండింగ్ ఆర్ అడిషనల్ వైండింగ్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్తో త్రీ నేమ్స్తో వెళ్తున్నాం యాక్చువల్ వైజ్ ఈ స్టేట్ ఆర్ స్టేట్ ఆర్ పైన సింగిల్ ఫేజ్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫేజ్ సింగిల్ ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటర్ అనేది నాన్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ మోటర్ సో దాన్ని సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనం అడిషనల్గా ఒక స్టార్టింగ్ వైండింగ్ వాడుతున్నాం ఆ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ని యాక్సలరీ వైండింగ్ అంటున్నాం లేదంటే అడిషనల్ వైండింగ్ అంటున్నాం సో ఇప్పుడు విషయం ఏంది ఈ మెయిన్ వైండింగ్ ఉంది కదా దీన్ని రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటున్నాం సో ఇది ఎందుకు మెయిన్ వైండింగ్ రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటున్నాం అంటే యాక్చువల్గా మెయిన్ వైండింగ్ రన్నింగ్ వైండింగ్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ అలా డౌట్ లేదు సో దీని ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని ఐఎం అంటాం దీని ద్వారా ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ని ఐఎస్ అంటాం సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎప్పుడైతే ఈ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ పర్పస్ ఏంది స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రిమూవ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టార్ట్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ అండ్ ఎప్పుడు ఇది రిమూవ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే యాభై నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రేటర్ స్పీడ్కి రీచ్ అయినప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిస్ ఆటోమేటికలీ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ వైండింగ్ సో అదేంటిది సెంట్రిఫికల్ స్విచ్ ఉపయోగించి మనం ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తుంది సో ఇది దీని పర్పస్ ఏంది స్టార్ట్ అవ్వడం వరకే అంటే స్టార్ట్ అవ్వడం వరకు దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం తర్వాత దీన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆ ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ సెంట్రిఫికల్ స్విచ్ సో ఆ విధంగా మనం దీన్ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే మనం స్ప్లిట్ ఫేజ్ అంటే స్ప్లిట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని సింగిల్ ఫేజ్ నుంచి టూ ఫేజ్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే టూ కరెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ మనకు ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ద మోటర్ మనకు మినిమమ్ టూ ఫేజెస్ ఉండాలి సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితే మనకు ఆబ్వియస్లీ సో నాన్ సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ లెక్కల తయారయ్యచ్చు సో ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ కెపాసిటర్ కావచ్చు కెపాసిటర్ స్టార్ట్ తీసుకుంటే కెపాసిటర్ స్ప్లిట్ అంటాం కెపాసిటర్ రన్ తీసుకుంటే కెపాసిటర్ రన్ అంటాం రెండు తీసుకుంటే కెపాసిటర్ స్టార్ట్ కెపాసిటర్ రన్ అంటాం రెన్ ఆర్ అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆ విధంగా మెనీ మోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అండ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదేంటి మెయిన్ వైండింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ బోత్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ మెయిన్ వైండింగ్ ఎప్పటికీ రిమూవ్ చేయబడదు ఈ మెయిన్ వైండింగ్ ఎప్పటికీ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం రన్నింగ్ వైండింగ్ అంటున్నాం సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ డ్యూరింగ్ స్టార్టింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ ఎస్ స్టార్టింగ్ ఆర్ ఎగ్జలరీ వైండింగ్ ఆర్ అడిషనల్ వైండింగ్ ఈ రెండు వైండింగ్స్ దేనిపైన ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం స్టేట్ ఆర్ పైన ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో ఈ విధంగా మనం సింగిల్ ఫేజ్ నుంచి టూ ఫేజ్కి వచ్చిన తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రేటెడ్ స్పీడ్కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది రిమూవ్ అవుతుంది అప్పుడు స్టార్టింగ్ కరెంట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో స్టార్టింగ్ టర్ప్తో మనకి ఏం పని ఉంది అవసరం లేదు సో ఆ విధంగా మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు సింగిల్ ఫేజ్ సో ఆ విధంగా మనకు స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఐఎం ఐఎస్ ఇన్ సైన్ ఆల్ఫా సో గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఐఎం అంటే కరెంటు పాసింగ్ త్రూ ద మెయిన్ వైండింగ్ ఐఎస్ అంటే కరెంటు పాసింగ్ త్రూ ద స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఆల్ఫా అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ కరెంట్స్ సో టార్క్ అనేది రెండింటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది లేదు స్టార్టింగ్ కరెంట్ యాంగిల్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎప్పుడు వస్తుంది యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంది సింగిల్ ఫేజ్ మోటార్ స్ప్లిట్ ఫేజ్ ఇది అచీవ్డ్ బై కనెక్టింగ్ ఏ కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తే మనకు స్ప్లిట్ ఫేజ్ అనేది సింగిల్ ఫేజ్ నుంచి టూ ఫేజ్కి ఏర్పడుతుంది ఇన్ ప్యారలల్ విత్ స్టేట్ ఆర్ వైండింగ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ స్టార్టింగ్ వైండింగ్ రాంగ్ చూడండి ఇన్ సిరీస్ విత్ స్టార్ట్ వైండింగ్ ఇది స్టేట్ ఆర్ కాదండి స్టార్ట్ వైండింగ్ ఖచ్చితంగా కెపాసిటర్ని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి ఇన్ సిరీస్ విత్ ద స్టార్టింగ్ వైండింగ్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ రన్నింగ్ వైండింగ్ కాదు ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం ఇన్ ప్యారల్ విత్ ద మెయిన్ వైండింగ్ కేర్ఫుల్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ సో నన్ ఆఫ్ దిస్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మన ఉపస్థాపన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుండి అంటే యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఎన్ఆర్ఎస్సి
అండ్ మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆఫ్లైన్ డెమో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఆస్పిరెంట్స్ రైల్వే గురించి కావచ్చు సింగరేణి అప్కమింగ్ సింగరేణి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ కావచ్చు జేఎల్ఎం స్టేట్ జేఎల్ఎమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ జేఎల్ఎం సంబంధించిన అదేవిధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన టెక్నీషియన్ బి కావచ్చు ఈ ఐటీఐకి సంబంధించిన అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్స్ కావచ్చు వీటన్నిటికి సంబంధించి మన హనుమకొండలో నైన్ నగర్లో ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఇస్తున్నాము సో మన ప్లాన్ ఏంది మన స్టార్ట్ అయ్యింది గతంలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము మళ్ళీ వీడియో పెడుతున్నాం కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ అడిషనల్గా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీకు ఏదైనా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా మీకు ఎలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలన్నా కాల్ చేయండి మా మేనేజ్మెంట్ మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్